we are hiring social media handler people with good experience in promoting the brand through instagram facebook and twitter are welcome candidates who are well experienced in premiere pro after effects photoshop and fcp please send your resume to join touring talkies at gmail.com enade havlo easy va is to easy call panna edutha solu namma vita alle namma epdi paathupanga appadi paathupanga polama இருக்குமெண்டேஷன் <laughs> பெட்டி <laughs> 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 பத்து காசு பீடி விடுறான்னு நேற்று இருந்தார் நீங்கள் இன்றைக்கி பார் நாளைக்கு என்ன ஒருத்தர் முறைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்களே இது எல்லாமே என் காமெடி தான் அவ்வளோ ஒரு நல்லா வரும் வடிவலுக்கு அப்போ வரும்போது வடிவல்கிட்ட இந்த கதையை சொன்னேன் நான் அப்போ என்னன்னாக்கா இந்திரலோகத்தில் நாள் பண்ண ரிலீஸ் ஆகி ஃப்ளாப் ஆகிருக்கு அது ஓடலை சரியா ஒரு இருபத்தி மூணாம் புலிகை செலவுக்கு ஓடலை அப்போ இந்த கதையை சொன்னேன் ஒரு கிளவி ஒரு பேரை ரெண்டுமே வடிவல் கிளவியும் வடிவல் பேரனும் வடிவல் காண்டம்பரரி கதை நாட்டு இப்போ பிரியாடிக்கல் ஃபில்மு காண்டம்பரரி கதை அல்லூ சார் தேட்ரு அப்படி இருக்கும் காமெடி கத்தி முனையில் கருப்பு சிங்காரம் ஐம்பது பேர் சிங்காரம் பையன் பேர் சிங்காரம் கிளவி பெறு வேறு அது போயிருக்கும் கடைசியில் ரெண்டு பேருமே இறந்துருவாங்க அப்படி முடியும் படம் ரொம்ப பேத்தட்டிக்காக முடியும் பயங்கர காமெடியாக போயிட்டு ஒரு பேத்தட்டி கேட்டோட முடியும் அப்போ கல்பாத்தியில் தான் அந்த படம் பண்ணுறதா வெங்கட்டு வெங்கட் மாணிக்கம் கேட்டுட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி பண்ணலான்னு சொல்லி போகும்போது வடிவேலோட சம்பள பிரச்சனையில் அது நடக்கவே இல்லை ரொம்ப ஹெவியாக கேட்டுக்கிட்டு உயிரை வாங்கிட்டு இருந்தாப்பில்ல அதனால் அது எழுத்துக்கிட்டே கிடந்துச்சு அது நடக்கவே இல்லை அப்புறமா ஒன் குரோர் அட்வான்ஸ் வர வாங்கிட்டாப்பில் ஆனால் சம்பள பிரச்சனை இல்லை அது நடக்கவே இல்லை அப்படியே போச்சு அந்த அட்வான்ஸை தான் இவங்க தெனாலிராமனுக்கு பயன்படுத்தினாங்க திருப்பியும் தெனாலிராமன் அங்கே தானே பண்ணாப்பில் கல்பாத்தியில் தான் அதுக்கு பயன்படுத்தினாங்க ஸோ வடிவேலு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வடிவேலு வடிவேலுக்கு அப்படி ஒரு சீன் எனக்கு என்னையும் ரொம்ப ரைஸ் பாப்பில் வடிவேலு அது கேட்பாப்பில் என்ன மாதிரி முடியும் ஆவி உங்க குழுவை இறங்கியிருக்கா அப்படின்னு கேட்பாப்பில் அப்படி என்ன மாதிரியே பேசுறீங்க என்னை மாதிரியே பேசுறீங்க என்னை மாதிரியே மாடலைசேட் பண்ணுறீங்க அப்படி காமெடியோட அந்த பல்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு வடிவேல் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க சார் இது வந்து நின்று மூஞ்சியை பார்த்து சொல்லிட்டு போனாக்கா சிரிப்பு கிடையாதுங்க நான் பாட்டு அந்த பக்கம் பார்த்துட்டு முனங்கிட்டே போனால் தான் சிரிப்பு வரும் அப்படிமா அப்போ தான் சிரிப்பு வருமா அது கரெக்டாக இருக்கும் நின்று பார்த்து குலோசப்படுத்தினா போச்சு சீனே போச்சுன்னு ரோப்பில் எல்லாரும் குலோசப்படி தான் ஆசைப்படுவான் ஆமாம் நான் பாட்டில் முனம் உணங்கிக்கிட்டே போனேன் லாங்காக வச்சு எடுங்க அப்படின்னு பாப்பில் ஸோ அந்த மாதிரி காமெடியோட டெசிபல் தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் இன்றைக்கி எல்லாம் தெரியல ஒன்றும் தெரியாத மக்க ஆகிட்டாப்பில் அதான் வேதனையாக இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு வடிவேல் அவ்வளோ ஷார்ப்பான ஒரு வடிவேல் நாங்கள்லாம் ஆஃபீஸில் உட்காந்துருந்தோம்னா சிரிக்க வச்சுக்கிட்டே இருப்பாப்பில் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அப்படிப்பட்ட வடிவேல் இன்றைக்கி வந்து நாய் சேர் நடிக்கிற அளவுக்கு டைல்யூட் ஆகி போயிட்டார் நேர்த்து போயிட்டார் ஏன் அப்படி போனார்ன்னு தெரியல ஓகே காலம் அவ்வளோதான் அது காத்து ஒரு சீசன் மாறி மாதிரி தான் அடிக்கும் அப்படி ஆகிட்டாப்பில் வடிவேல் திருப்பி வரணும் திருப்பி தமிழ் சினிமா அவை ஆளக்கூடிய வாய்ப்பு அவர்கிட்ட இருக்குது அவர் தன்னை கொஞ்சம் மாற்றிக்கிறணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய தாழ்மையான வேண்டுகோள் சார் திருப்பி வந்து வடிவேல் நம்ம ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும் சார் காமெடி காட்சிகளை மட்டும் யோசிக்கணும் சார் அவர் காமெடி காட்சிகள் சொல்கிறதுக்கு கொட்டி கொடுக்குறதுக்கு எத்தனையோ அஸ்டண்டேட் இருக்காங்க ஒரு நாலு பேருக்கு மாத சம்பளம் கொடு ஆஃபீஸில் ரெகுலராக வேலை கொடு அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடு பெரிய ஆஃபீஸ் வச்சுருக்க நீ சீனுகளை பண்ணு திருப்பி வந்து சம்பள பிரச்சனை எல்லாம் விட்டு என்னை கூப்பிடுங்க அப்படின்னு எல்லா மேனேஜரோடையும் பேசு எல்லா டைரக்டரோடையும் போய் பேசு திருப்பி ஆரம்பி ட்ராக் காமெடி ட்ராக் ஆரம்பி உன் முகத்தை பழக்கு திருப்பி மறந்துட்டாங்க மறந்ததுனால உன் முகம் வேறு முகம் ஆயிடுச்சு திருப்பி அந்த முகத்தை வந்து ஆடியன்ஸுக்கு பழக்கு அதுக்கு ஒரு காலம் எடுத்துக்கும் ஒரு காலம் எடுத்துக்கும் அந்த காலத்துக்காக காத்துரு நீ திருப்பி வந்து அந்த மமதை வேண்டாம் ஜெயித்த மமதை இப்போ வேண்டாம் திருப்பி இன்னொரு வாட்டி ஜெயிக்க வேண்டியது இருக்குது வயசு இருக்குது உடம்பு இருக்குது அப்புறம் என்ன அப்படிங்கிறதுக்குள்ள தன்னை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறணும் அது பண்ணணும் வடிவில் பல தேவையில்லைங்கிறாரு அவசியம் இல்லைங்கிறா அப்போ என்னென்னு தெரியல ஆ சமீபத்தில் இப்போ பார்த்தீங்களா வேறு இல்லை சார் அப்பப்போ ஃபோனில் பேசுவேன் இப்போ நம்பர் கம்பர் எதை மாற்றிட்டு போல இப்போ நான் கூட பேசலாம் அன்றைக்கி கூட அம்மா இறந்து கேட்கலான்னு கூப்பிட்டேன் நம்பர் போக மாட்டேங்குது எனக்கும் நானும் பிஸி ஆகிட்டேன் வடிவேல் ஆஃபீஸுக்கு போய் அங்கே உட்காந்து சிரித்து பேசுகிறதுக்கு நேரம் இல்லை முன்னாடியெல்லாம் அடிக்கடி போவேன் இப்போ அதுக்கான நேரம் இல்லை வடிவேல் திருப்பி வரணும் சார் ஏன்னா பெரிய மக மகா கலைஞன் சார் நகைச்சுவை நடிகர்களில் யாரும் தொடாத உயர்ந்த தோட்டம் இல்லை யாரும் சொல்லாத வாழ்க்கையை சொன்னவில்ல அந்த மாதிரியான ஒரு வடிவில் மிஷ்கன் உங்களை நடிகராக்கிறதுக்கு முன்னால் எங்கேயாவது நடிக
இந்த ரெண்டு மூணு படங்களில் வருவேன் அந்த வாடியில் கூட ஒரு சீன் வருவேன் விவேக் கூட ஒரு சீன் வருவேன் கண்ணும் கண்ணனும் கூட எல்லாம் வருது ஆமாம் ஒரு சீன் வருவேன் அந்த ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியராக வருவேன் ஆனால் எனக்கு வந்து நடிக்கணுங்கிற ஆசையே இல்லை சார் டோட்டலாக அது வந்து வேறு வழி இல்லாமல் அப்படி பண்ணுது அந்த நேரத்தில் அந்த யாரும் இல்லை அந்த இது பண்ணுறதுக்கு யாரோ ஒருத்தர் கூட்டு தான் ஜூனியர் அடிச்சோம் சொதப்பிட்டு இருந்தான் சரி நீங்களே பண்ணுங்கள் வாங்க அப்படி சூரிய உள்ளே கூட்டி செலுத்தி விட்டான் அப்படி வந்து அப்படி பண்ணது தான் அது கண்ணும் கண்ணுல என்னன்னா அப்போலாம் நான் நடிகர் ஆகிட்டேன் மிஸ்கி நடிக்க வச்சுட்டாரு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த இது பண்ணுது அப்போ அந்த பத்திரிகை ஆசிரியராக ஆனந்த விட நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த பொண்ணோட முகவரியே ஒரு ஹீரோவுக்கு நம்ம தர்றோம் அதன் மூலமாக அந்த கதை தொடங்குது ஸோ அச டைரக்டராக நம்ம கொடுத்த முகவரிகளை தான் கதையை ஆரம்பிக்கிறதுனால அதில் உட்காந்து நடிச்சிறாங்க அப்படி ரொம்ப ஆசை அது அவர் திடீர்னு என்னை கூப்பிட்டாரு ஆக்சுவலாக இந்த இது இந்த டைமில் அடிக்கடி சந்திப்போம் கொஞ்ச நாள் சந்திப்பே இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து இது அஞ்சாதை பண்ணும்போது மிஸ்கின் ஆஃபீஸிங் கரிஜு அசோகனரில் ஜீவன் ஸ்டோர் பேக் சைடு அப்போ நானும் பிரசன் ஆகும் அடிக்கடி போவோம் நைட்டில் நைட்டில் போவோம் நைட் ஒம்பது மணிக்கு போனால் விடிய விடிய பேசிட்டு இருப்போம் காலை ஆறு மணிக்கு தான் வருவோம் அப்படி பேச விட்டு பார்ப்பார் 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 அப்போ டக்குன்னு கண்ணும் கண்ணு பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் என்னடா பண்ணு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அடுத்த படத்துக்கான தேடலில் இருக்கும்போது தான் திடீர்னு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி எங்கே சார் இருக்கீ அப்படின்னு நான் வீட்டில் தான் சார் இருக்கேன் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சார் நான் ஒரு படம் எடுக்க போகிறேன் சார் சேரனை வச்சு யுத்தம் செய்யணும் அந்த படத்தில் ஒரு பெரிய கதாபாத்திரம் இருக்குது அது நீங்கள் தான் நடிக்கணும் சார் அப்படின்னாரு சார் என்ன கிண்டல் பண்ணுறீங்க சார் அப்படின்னா சார் சத்தியமாக சொல்கிறேன் சார் நீங்கள் தான் நடிக்கணும் சார் அப்படின்னு சரி வாங்க ஆஃபீஸ் வாங்க அப்படின்னாரு ஆஃபீஸ் போனேன் போனாக்கா ரொம்ப கம்பல் பண்ணார் எனக்கு பயமாகிடுச்சு ஏன்னா என்ன ஒரு மரியாதை வச்சுருக்கேன் சார் நான் ஒரு நல்ல வாசிப்பாளன் நான் ஒரு கிராமியம் சார்ந்த ஒரு ஆள் கலைஞன் அப்படிங்கிற ஒரு மரியாதை உங்ககிட்ட இருக்குது நான் நடிக்க வந்து நாளைக்கு நடிக்க தெரியாமல் போயிட்டேன் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளையும் நீ பயமாக திட்டுவீங்க என்னையும் திட்டிட்டீங்கன்னா நான் தாங்க முடியாது சார் காயப்பட்டுருவேன் நான் அந்த பயம் இருக்குது சார் அப்படின்னா அதெல்லாம் உங்களை திட்ட திட்ட மாட்டேன் அதுக்கெல்லாமே நீங்கள் பயப்படுவீங்க ஆனால் ஒன்று சார் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறவன் டைரக்டர் கிடையாது சார் உங்களுக்குள்ள ஒரு நடிகை இருக்கா சார் அது அது எனக்கு தெரியும் சார் உங்கள்கிட்ட ஒரு அவுட் ஸ்போக்கன் இருக்குது சார் நீங்கள் பேசுகிறத நான் கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் சார் உங்கள்கிட்ட ஒரு அவுட் ஸ்போக்கன் இருக்குது இந்த என்கிட்ட பேசுகிற ஃப்ளோ இருக்கு இல்லையா அந்த ஃப்ளோவில் நீங்கள் கேமரா முன்னாடி பேசிட்டிங்கன்னா அது புது நடிப்பாக இருக்கும் சார் அப்படின்னு சொன்னார் சொன்னபோது ஒருவேளை இருக்குமோ அப்படின்னு நமக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு நீங்கள் அது ஒரு மாதிரி கடகடகடகடன்னு பேசுகிறீங்க இல்லையா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு அடையாளமாக இருக்கும் சார் ஒரு பெரிய ஒரு உயரத்துக்கு உங்களுக்கு கொண்டு போவோம் சார் உங்களுக்குள்ளே ஒரு நல்ல நடிகை இருக்கா சார் நீங்கள் நடிக்க சார் அப்படின்னா என்ன கதாபாத்திரம்னா ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் சார் ஒரு உசவ மீட்டில் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் தான் எப்படி இருப்பான் அது மாதிரி சென்னையில் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் இருக்கான் சார் ஒரு குடும்பத்தையே சீரழிச்சு நடு ரோட்டு கொண்டு வரான் சார் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் அப்படி ஒரு கேரக்டர் சார் அப்படின்னாரு சரி ஓகே சார் நான் பண்ணி பார்க்குறேன் சார் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை சார் ஒரே ஒரு சீன் மட்டும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு சீன் மட்டும் நீங்கள் நடிங்க நான் வெளியே ஒரு வேலையாக போகிறேன் ஏன் என் இது இது திவ்யநாதன் இருக்காப்புல ஒரு வீடில் ஒரு கேமரா இருக்குது ஃபைவ் டி கேமரா அதில் ஷூட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டாப்புல ஒரே ஒரு சீன் தான் அந்த சேரன் வந்து என்னை என்கொயரி பண்ணுவார் அந்த சீன் தான் அவரோட மிஸ்கின் சேர்லேயே உட்காந்து நான் சேர் நான் வந்து இன்ஸ்பெக்டர் ஆகும் சேரன் வந்து இந்த பக்கம் நின்று என்ன கைலி வைக்கிற மாதிரி நானே கற்பனை பண்ணிவிட்டு அந்த சீன் நடித்தேன் நடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் சார் நைட்டு ஒரு மணிக்கு கூப்பிட்றாரு வந்து பார்த்துட்டு சார் என்ன சார் இந்த போட்டு போட்டு போயிருக்கீங்க இதுதான் சார் எனக்கு வேணும் இதுதான் சார் மாரிமுத்து உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது இதுதான் சார் இதுதான் சார் உங்களுக்கு நடிகர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னாரு உண்மையிலே நல்லா இருந்தால் நான் நடிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு அப்போ ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருந்தேன் வறுமைன்னா அப்படி ஒரு வறுமை அப்போ நாளை காலைல பத்து மணிக்கு ஆஃபீஸ் வாங்கினார் போய் பார்த்தேன் போட்டு காமிச்சார் இந்த பேசுகிறிய பார்த்தீங்க இதே மாதிரி எனக்கு வேணும் சார் அப்படின்னாரு சரி ஓகே சார் என்ன டப்புன்னு ஒரு அட் அட்வான்ஸ் பெரிய அட்வான்ஸ் கொடுத்தாரு அந்த நேரத்துக்கு சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு கம்மி டைம் நடிச்சேன் சார் நானும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போய் உட்காந்தேன் சேரன் வந்தார் நடிக்கிறதுக்கு அந்த பொண்ணு வந்துச்சு அவங்க கூட நடிக்கிறவங்க வந்தாங்க மிஸ்கின் டைரக்ட் பண்ணார் அடையாறில் ஒரு இடத்துல ஒரு பொலிஸ் ஏஜென்சி செட்டு போட்டு எடுத்தாங்க நான் கொஞ்சம் கூட சிரமப்படவே இல்லை சார் டைலாக் மன படம் பண்ணல நடித்து இப்போ கம்போஸ் பண்ணி பார்க்கல நடித்து பழகலை எந்த சிவரிங்கும் இல்லாமல் நான் பாட்டில் அசால்ட்டாக பண்ணேன் கை தட்டிட்டார் ஃபஸ்ட் ஷாட் பண்ணுங்க அப்படி கை தட்டிட்டு வந்து கை கொடுத்தார் பிரமாதமாக பண்ணிங்கனார் ஸோ என் வாழ்க்கையோட திசையை மாற்றி விட்டது அவர் தான் சார் அவர் தான் நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பண்ணுறேன் நான் மட்டும் இல்லை என் வீட்டில் என் மனைவி மக்கள் எல்லாருமே அவர் அன்றைக்கி என்னை நடிகர் ஆகலைனாக்கா இன்னமும் நான் ஒருவேளை கஷ்டப்பட்டுட்டு தான்
பெரிய வரவேற்பு பெரிய பாராட்டு கிடைச்சது நிறைய அங்கீகாரம் கிடைச்சது அதுக்கடுத்து கட கட கடன்னு படங்கள் கம்மிட்டாக இருந்தது ஆரோகணம் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் கொம்பன் பண்ணேன் அது அது அப்புறம் ஜீவா பண்ணேன் இவர் சுசீந்திரன் டைரக்ஷனில் சுசீந்திரன்லாம் ரொம்ப பாராட்டினார் நல்லா இருக்குண்ணே சீன் என்ன கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி எழுதிக்கலாமோனு தோணுதுணே அவங்க வச்சு எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது அப்படின்னு சொன்னார் அது மாதிரி தான் அது நல்ல ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சது சார் அப்போ இன்றைக்கு வரைக்கும் சீரியல்லே பார்த்தீங்கன்னா காலை சாயங்காலம் சூட்டி முடிச்சு வரும்போது தாடையெல்லாம் வலிக்கும் டைலாக் பேசி அவ்வளோ டைலாக் இவ்வளோ பெரிய சீன் நாலு சீன் கொடுப்பாங்க நாலு சீனும் ஊதி தேட்டி வந்துடுவேன் அது மனப்படவே பண்ண மாட்டேன் சார் அது அது அதை அப்படியே வாசிப்பேன் அப்படியே வாசி வாசி மண்டபத்தில் வச்சுக்குவேன் காட்சிகளாக காட்சி படிமங்களாக தான் நான் மைண்டில் ஏற்றிக்குவேன் என்ன ஒரு ஆறு பக்கம் டைலாக்காக இருந்தாலும் மூணே மூணு காட்சி தான் இருக்கும் அதில் காட்சியாக அது அதை அப்படியே மைண்டில் வச்சுட்டு அதை அப்படியே ஓனாக தான் பேசுவேன் ஓனாக பேசும்போது நமக்கு இன்னும் ஒரு லாங்குவேஜில் ஒரு ஈஸினஸ் வந்துடுது சார் ஒரு எல்லாருமே நம்ம வசதிக்கான நம்ம வாய்க்கு வசதியாக எழுத மாட்டாங்க நம்ம வாய்க்கு வசதியாக நம்ம தான் அதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ரூட்டை பிடிச்சிட்டு போயிட்டுருக்கு சார் நல்லபடியாக இருக்குது கொஞ்சம் ஓன் டைலாக்லாம் போட்டு பேசுவேன் எல்லா சீன்லையுமே அதுக்கு ஒரு உரிமை இருக்குது அனுமதி இருக்குது எல்லா இயக்குநர்களுமே சீவன் சங்கர் சார் கூட அந்த உரிமையை கொடுத்துருவார் அதுக்கு நீங்களும் கூட ஏதாவது பேசிக்கோங்க நல்லா அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்தியன் டூ இந்தியன் டூ பண்ணிட்டுருக்கு சார் நானும் சமுதிர கணி அண்ணன் தம்பியாக நடிக்கிறோம் ஒரு ஒரு உள்ளன் ஒரு கட்டவங்க அப்படின்னு ஒரு ஆறேழு கட்டவங்க இருக்காங்க அதில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு கட்டவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சங்கரோட பணியாற்ற அனுபவம் எப்படி இருக்கு ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு சார் முத முத நாள் அவரோட ஆஃபீஸ் அவர் ஈஸியாக ஒரு ஆஃபீஸ் அங்கே தான் போய் பார்த்தேன் பார்த்தோம் ரொம்ப பிரமிப்பாக பார்த்தேன் இயக்குனர் நான் வந்து அவர்கிட்ட காதலன் படம் அவர் ரெண்டாவது படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கும் போது அவர் அஸ்டன் டேரஸ் சார் இருக்காக போய் கேட்டிருக்கேன் பசன் சார் இருக்கும்போது அங்கே ஜம்ப் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன் ஜென்டில்மேன் பார்த்துட்டு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி காதலன் படம் வந்து ஜிஹெச்சில் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் இங்கே நம்ம ராஜீவ் காந்தி ஜிஹெச்சில் அங்கே போய் அவர் எப்படியாவது பார்த்துடணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாச்சு அங்கே அப்படியே ஒரு லூப் போல் பிடிச்சி நம்ம மாதே சார் பழக்கம் இருந்துச்சு அவர் மூலமாக போய் பார்த்தேன் பார்த்தோன்னா இல்லை என்கிட்ட இருக்காங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு படம் ரெண்டு படம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்புறமா பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டார் ஏதோ ஒரு அவசரத்தில் இருந்தார் அதை சொன்னேன் நான் இந்த மாதிரி நான் உங்கள்கிட்ட வந்து பார்த்துருக்கேன் சார் நாங்கள் அங்கே காதலன் டைமில் அப்படியா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை முன்னாடி அப்போ ஒரு ரோல் இருக்குது நீ பண்ணுங்க கனியும் நீங்களும் பிரதர்ஸாக இருக்கும் பட் நான் உங்களை பா உங்களை தம்பியாகவும் கனியும் அண்ணனாகவும் போடலான்னு பார்த்தேன் பட் உங்களோட தோற்றத்தையும் அவர் இதையும் வச்சும்போது அவர் தம்பியாகவும் நீங்கள் அண்ணனாக இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு தோணுதுன்னார் ஆமாம் சார் அவரோட இருக்கிற வழக்கு கொஞ்சம் அதிகம் சார் நான் அண்ணனாகவே நடிக்கிறேன் அப்படின்னு சரி ஓகே அண்ணனாகவே பண்ணுங்கள் அப்படின்னா தம்பி அண்ணனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ அண்ணன் தம்பிக்கு அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிறம் மாற்றிக்கிறேன் அப்படின்னாரு அப்புறம் உங்களை ரொம்ப நான் பாராட்டுறேன் அப்படின்னாரு சொல்லுங்கள் சார் என்ன சார் அப்படின்னா உங்கள் ஆக்டிங்கில் ஃபேக் நோட்டே இல்லைங்க அப்படின்னாரு ஏன் நிறையா படங்கள் நான் உங்களோட படங்கள் பார்த்துட்டேன் எல்லா படத்துலேயுமே ஃபேக் நோட்டே இல்லை உங்கள் ஆக்டிங்கில் என்னமோ யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிக் கொடுத்து ஏதோ ஒரு டைலாக்கை மனப்பாடம் பண்ணி நீங்கள் பேசுகிற மாதிரியே இல்லை அது எதுவும் நீங்களாக பண்ணுற மாதிரியே இருக்குது பார்த்தாக்க அப்படின்னு சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் பெரிய எனர்ஜி சார் இது வந்து நான் ஒரு மிகப்பெரிய எனர்ஜியாக நான் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப நான் மானசீகமாக நேசிக்கிற ஒரு இயக்குனர் நீங்கள் அப்புறம் வந்து இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் அப்படின்னா அது மாதிரி ஸ்பாட்டில் நடிக்கும் போதும் ரொம்ப பாராட்டுவார் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார் நைஸ் நைஸ் இல்லையே போன டேக்கில் வேறு ஒன்று பண்ணிங்களே திரும்பி பார்த்துட்டு இன்னொரு வாட்டி குனிஞ்சிட்டு போனீங்களே அது அது ஒரு நல்லா இருக்குது மே பாண்டில் பாருங்கள் வாங்க வாங்க அப்படின்பாரு ஆ அதான் இது மிஸ் ஆகிடுச்சு இந்த டேக்கில் ஒன் ஒர்க் போமா ஆ ரெடி சார் அப்படிலாம் நல்லா கமல்ஹாசனோட உங்களுக்கு காம்பினேஷன் இருக்கா இருக்குது சார் இருக்குது சார் தாத்தாவோட தா இந்தியன் தாத்தாவோட இருக்குது அது இன்னொரு கிளைமாஸ் சீன் எடுக்க வேண்டியிருக்கு அங்கே இதில் தடுச்சுக்கோடியில் எடுக்க போகிறாங்க அது எப்போ வருதுன்னு தெரில நான் அது அதுதான் எண்டு எங்களோட எண்டு அதுதான் நீங்கள் அதிகமாக ஒரு கதாநாயகனோடு இணைந்து பணியாற்றினீங்கன்னா அது விஷால் விஷால் சார் ஆமாம் சார் விஷால் படங்கள் நிறையா நடிச்சிருக்கேன் என்னென்ன படம் மருது பண்ணேன் மருதில் வந்து ஹீரோயினுக்கு அப்பாவை பண்ணேன் இரும்புத்திரை அதில் நடித்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த வீரமே வாகை சூடும் அதில் விசாலுக்கே அப்பாவை நடித்தேன் நல்ல விசால் படம் நான் ஒரு நாலஞ்சு படம் பண்ணியிருக்கேன் சார் என்னை ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு விசால் சாருக்கு இப்போ நீங்கள் நடித்த படங்களில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அங்கீகாரத்தை தந்த படம்னா எதை சொல்லுங்கள் நீங்கள் பரியரும் பெருமாள் அப்படி சொல்லலாம் பரியரும் பெருமாள் சின்ன கதாபாத்திரம் தான் ஆனாலும் பெரிய ஒரு முகவரி கிடைச்சி அழுத்தமான பாத்திரம் அழுத்தமான கதாபாத்திரம் அது கதையே ரொம்ப அருமையான கதை அத
கொடுத்துட்டு ரொம்ப பாராட்டினார் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தீங்க உங்களோட கதாபாத்திரம் தான் அந்த அந்த ஜாதி நாளைக்கு இல்லாமல் போகும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு நம்பிக்கை ஒரு கேட்டாந்தி வாழ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தான்னா நாளைக்கு ஜாதி இல்லாமல் போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கதாபாத்திரம் அந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷனை ரொம்ப சரியாக பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாரு திருப்பி விக்ரமில் நினைக்கும் போது கமல் சார் அதை அதை ரிவீல் பண்ணார் நான் அந்த ராஜகுமல் ஆஃபீஸுக்கு போனது அவர் அப்ரிசியேட் பண்ணதெல்லாம் சொன்னார் ஆமாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அப்புறம் கமல் சார் மூணு மூணு நாள் சொல்ல பேர் ஏதாவது நாவல்கள் எல்லாம் படிப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அப்பப்போ வாசிமே சார் ஏதாவது நான் படித்த நல்ல நாவல்கள் ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்னாரு நான் டக்குனு எனக்கு யாவது வரல நான் ஒரு ரெண்டு நாள் டைம் கொடுங்க சார் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா சரி ஓகே அப்படின்னா மாரி சார் அவரோட பணியாற்றிய அனுபவம் அப்படி இருந்தாங்க அவர் பெரிய டைரக்ஷன் ராட்சசன் சொல்லலாம் சார் அப்படியா தான் மனசுக்குள்ள ஒரு சினிமா இருக்கும்ல அது காட்சியாக வர்றது வரைக்கும் விடவே மாட்டாப்புல ஐயோ யோ யோ அது வர்றது வரைக்கும் விடவே மாட்டாப்புல எத்தனை போராட்டம் நடந்தாலும் எத்தனை இடர்பாடுகள் நடந்தாலும் தான் மனசுக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்கள் வர்ற வரைக்கும் விடவே மாட்டாப்புல அந்த விதத்தில் மாரி செல்வராஜா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த அந்த ரயிலில் அடிபட்டு சாகுமல் நாய் அந்த முள்காட்டுக்குள்ள அந்த கதிரை ஓடியார் மாம் பார்த்தீங்களா உயிரை வெறுத்து அந்த நாயை காப்பாற்றிடணும்னு வெறும் காலு சார் அந்த எங்கெங்கே என்னென்ன கிடக்குன்னு தெரியாது முள் கிடக்கும் கல் கிடக்கும் பீங்கியா உடஞ்சி கிடக்கும் பாட்டில் உடஞ்சி கிடக்கும் வெறும் காலோட ஓடியாந்த ஒவ்வொரு டேக் முடிஞ்சோடனே ரத்தம் ஒழுகும் காலில் ஒவ்வொரு டேக் முடிஞ்சோடனே ரத்தம் ஒழுகும் அப்புறம் மருந்து ஓட்டு டிஞ்சர்லாம் போட்டு திருப்பி ஓட்டோம் இப்படி நெச்சமாக இருக்கணும்னு பார்ப்பாப்பில் அந்த கதிரை ரூமில் ஓட்டு அடிப்போம் இல்லையா நாங்கள் இந்த இன்டர்வல் பிளாக்கில் அப்போலாம் அந்த ஒரு ரியல் வாழைத்தண்டு வாழை தாரோட அந்த காம்பு இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு அடி குண்டிலேயே அடி தொடையிலையும் பின்னாடி அடித்தா பட்டப்பட்டையாக வீங்கிடுச்சு அவனுக்கு வீங்கி அப்புறமா ஹாஸ்பத்திரியில் படுத்துக்கிறது நடக்கவே முடியாமாங்க அப்புறமா மூணு நாள் ஹாஸ்பத்திரியிலேருந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா வந்தான் ஒரு நெச்சமாக அடிக்கணுங்கிறாப்பில் நெச்சமாக அடிக்கணுங்கிறாப்பில் அப்புறம் இந்த நட்டு பொய் அந்த ஃபேக்காக பண்ணாங்கன்னா அடிச்சு விடுவாப்பில் போய் என்ன என்ன விளையாடுதியா ஏன் ஏன் ஓட மாட்டேங்கிறா கால் இருக்கலாம் நல்லா ஓடல அப்படின்னு பாப்பில் அந்த திருநெல்வேலி சிலாக பேசிட்டு அந்த மாதிரி ரொம்ப பிடிவாதமான இயக்குனர் ரொம்ப டாப் இதே தான் பாலாசாரும் பாலாசார்ட்டையும் இதே தான் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பாலாசார் இன்னும் கொஞ்சம் வயலண்டாக இருப்பார் வயலண்டானா கொஞ்சம் இறுகி போயிருப்பார் மாரி சொல்லுவா வச்சு ஓப்பனாக இருப்பாப்பில் நல்லா பண்ணலே பண்ணால் தானே சீன் நிற்கும் சீன் தானே படம் ஓடும் உனக்கு எத்தனை நாடி சொல்லுவாங்க பண்ணு போ ஒரு இன்னும் ஒரு வாரம் பண்ணு அவ்வளோதான் அடிச்சு காட்டவா நான் ஒன்றும் அடிச்சு காட்டவா நிஜமா அவனை கண்ணத்தில் அடித்தா என்ன ஆயிரும் செத்தா போயிடுவான் அடி சத்துன்னு அடிக்கிற சத்து கே காதில் கேட்கணும் பாப்பில் இப்படி அது என்ன இப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறது ஃபேக்காக இப்படி 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 இப்படிங்கிறா அங்கே அப்படி திரும்பிக்கிறேன் சொத்துன்னு அடி கண்ணத்தில் காது வலிக்கணும் அவனுக்கு அப்படி மாப்பில் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த அந்த மாதிரியாக ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் ரொம்ப நிஜம் வேணும்னு பார்ப்பாப்பில் ரொம்ப பிடிவாதமான இயக்குனர் கர்ணன் பார்த்தேன் அவரோட ரெண்டாவது படம் அதுவும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாப்பில் அதுக்கடுத்து இப்போ மூணாவது படம் இது மாமன்னன் உதய் சாரோட மூணு படம் நடிச்சிருக்கேன் உதய் சாரோட அப்படியா ரொம்ப என்னை ரொம்ப ரசிப்பார் ரொம்ப பாசமாக இருப்பார் ரொம்ப பிரியமாக இருப்பார் நல்ல நல்ல டைப்பு இன்னமும் கால் பண்ணால் எடுப்பார் இன்றைக்கி எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்கார் நல்ல டைப்பு சார் ரொம்ப இன்வால்மெண்ட் ஆனாலும் ரொம்ப இயல்பான ஒரு மனிதர் ஆமாம் இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் அதே இயல்பு தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் இவ்வளோ ஒரு சிஎம்மோட பையனாக இருக்கார் ஆனாலும் அந்த தன்னை அந்த மமதை இல்லாத ஒரு இயல்பான ஒரு சிம்பிள் சிம்பிள் பர்சனாக இருக்கார் பெரிய விஷயம் நீங்கள் பல படங்களில் உதய இயக்குனராக பணியாற்றிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் டைரக்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் வியந்து பார்த்த இயக்குனர் அப்படின்னு உங்களை இயக்கிய டேரக்டரில் யார் யாரெல்லாம் சொல்லுவீங்க மிஸ்கின் ஃபஸ்ட்டு மிஸ்கினோட அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டே புதுசாக இருக்கும் எல்லா ஷாட்டும் அப்நார்மல் ஷாட்டாக இருக்கும் அவர் படங்கள் அவரை ஷாட்டுகள் ரெகுலர் ஷாட்டே வைக்க மாட்டார் ரெகுலர் சஜஷன் ரெகுலர் க்ளோஸ்அப் ரெகுலர் மிட் லாங்கு ரெகுலர் ட்ராலியே வைக்க மாட்டார் சார் ஏதோ ஒரு ஒரு கோணங்கித்தனம் இருக்கும் ஒரு ஷாட்டில் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் வந்து இந்த கொரியன் படங்கள் பார்த்து நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிருப்பார் அதனால் வந்து அந்த அது மேக்கிங்கே கொரியன் மேக்கிங் தான் இருக்கும் அது அந்த மேக்கிங் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறமா வந்து அந்த காட்சிகளை வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு யதார்த்தத்துக்குள்ளே போவார் இப்போ நம்ம ஒரு மாரி செல்வராஜ் பரியரும் பெருமாளில் ஒரு யதார்த்தம் பண்ணியிருப்பார் அது கிராமம் இவர் வந்து சிட்டிக்குள்ளே அந்த சிட்டியில் இருக்கிற லோ கிளாஸ் ஏரியா இருக்கு இல்லையா ஒரு சேரி ஒரே லைன் வீடுகளாக இருக்கும் அதுகளில் இருக்கிற ஒரு அம்மா அதுக்கு ஒரு பையன் அது ஆட்டோ ஓட்டினான் ஆட்டோ கொண்டு போய் அங்கே போய் விட்டு வந்துட்டான் ஆட்டோ கூட இது நடந்துச்சு அப்படின்னு அவர் போகிற ரூட்டே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ
எப்போ சின்னத்திரையில் நடிக்கிறது அந்த முடிவை எடுத்தீங்க சின்னத்திரைக்கு சார் எனக்கு ராதியா மேடம் நம்மளால் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க சார் நீங்கள் வாங்க பண்ணுங்க நல்லா ப்ரொடியூசர் உங்கள் ப்ரொடியூ புலிவாளுக்கு ப்ரொடியூசரு நல்லா நடிக்கிறீங்களே வாங்க அப்போ நான் ஒரு படத்தில் அவங்களுக்கு ஹஸ்பண்டாக நடித்தேன் மருதன்னு ஒரு படம் அதில் வந்து அவங்களுக்கு பேரா பண்ணேன் அப்போ கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க இல்லை மேடம் சினிமா நல்லா போயிட்டு இருக்கு மேடம் அப்படின்னு சொல்லி சமாளிச்சுக்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் அப்புறமா டக்குன்னு என்ன பண்ணாங்க திருச்செல்வம் சார் வந்து அவர் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஃபோன் பண்ணிணாங்க அவரோட அசோசியேட் ஒருத்தர் பேசினாங்க பேசிட்டு சார் இந்த மாதிரி சார் ஒரு நிமிஷம் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறாரு திருச்செல்வம் சார் அப்படின்னாங்க ஆ கொடுங்களேன் அப்படின்னா ஆரம்ப கட்டத்தில் நீங்கள் இணைந்து பணியாற்றிய விஜய் அஜித் சூர்யா ஆகியோரோட இப்போ தொடர்பில் இருக்கீங்களா சூர்யா வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பேசிகிட்டு தான் இருக்கு நல்லா பேசுவாப்பில் சூரியாரி போட்டு தே விருது தேசிய விருது அறு அறுவிச்சனைக்கு பணியாற்றிய இயக்குனரில் ஸ்கிரிப்டிங்கில் உங்களை அசத்திய இயக்குனர் ஞாபகம் சூர்யாவே நல்ல ஸ்கிரிப்ட் சொல்லி சொல்லுவோம் தான் எஸ்ஏ சூர்யா ஒப்பந்த இயக்குனர்கள் கட்டத்துக்குள்ளே நான் வெளியேறு சொல்லணும்னா உங்களுக்கு பிடித்த குணச்சித்திர நடிகர்கள்னா யார் யாரை எல்லாம் சொல்லுங்க பசுபதி ரொம்ப பிடிக்கும் இளவரசார் ரொம்ப பிடிக்கும் பாபர் எம் எஸ் பாஸ்கர் சித்ரா சார் கூட ரொம்ப பிடிக்கும் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கீஸ் டாட் கோ